ましたけますクッキングえっとね今日やる料理はねはいじゃじゃんレンコンが取りましたーってことでねこの感じであとね梨とかが冷蔵庫に残ってたんででなんかね唐辛子がちょっとあったからちょっとちょっと効かしたね辛味噌炒め的な感じのやつおかず美味しいやつやりますねはい調理スタートはい、今日の材料説明いきます。まず、ナス2つ、ハスが、これね、これぐらい、まあ、一カットというのかな。で、青唐辛子はこれね、ちょっと1本でいいと思います。あの、で、それから、えっと、似てんだけど、これ違うのね、シシトシシトは5本ぐらい使おうかな。うん。で、あと、鶏もももこれ全部使わないな。大体、えー、300g ぐらい使います。はい、それから、ニンニクをね、ちょっと効かせようか。うん、4, 4つぐらい。ね、4かけぐらい。これもうバシッと聞かせてやっていきたいと思いますよし今日もめちゃめちゃ美味しいご飯のおかず的なやつかなうんやりますよよしじゃあ早速やっていきますかまずねレンコンねじゃまずねこれをねまあ皮むいて、ね、さあそしたら今日はねこんな感じでねちょっとこうこういう感じで4等分にしてでこうあのー、乱切りにしていきますねでこ,うこんな感じこう,こうやってこういう感じのそしたらね切ったやつはどんどん水につけていきますれんこんはそのすぐ変色してちょっと茶色くなっちゃうんで酸化しないようにすぐに切ったら水でもっとこの白くこの揚げたい時はここにお酢を少し入れるね酢水そうするとれんこんのこの白いのが真っ白になりますよで今日はね味噌仕立てなんでそこまでそのあの真っ白にしなくていいんででまあそれをやりつつ、まあ、まずは野菜の方にシシトウなんかはこう彩りも入るしねシシトウ入れるとこんな感じでこのヘタだけこう取ってねよしでこうちょっとだけこうパンって破裂防止とね味が染みやすいように2箇所ぐらいこうやってね切り込み入れておくといいですよはい、はい、これでシシトウは OK ナスねよしヘタ取ってじゃあ、ナスもこんな感じで、乱切りね。ね、形を揃えると、料理っていうのは、こう、綺麗に、なんか、総合的に、こう、美しく見えるんで、この、今日は、こう、乱切りベースでいきますね。よし。はい、こんな感じで、ナスも切りましたと。そしたら、今度はね、ニンニクもね、今日は、この、存在感ある感じで、こう、軽くこう、潰すだけでいいや。じゃあ、これは。こんな感じで。これは、これでね、ぐっとして食べれる感じの。香りもつけるけるどねこんな感じでいいでそれから今度青とうねでこれ結構1本でも効くからこれヘタだけ取ってでこれをね細かくこうみじん切りしますはいそうしましたらこれをこのボウルに入れてでこれねちょっとねタレの方に使うからちょっと待ってねそしたらあとは肉だね鶏肉じゃあ1枚分使いますそしたらこれをこんな感じで、ね、だいたいこれぐらいの大きさだな。よいしょ。このお野菜のこの乱切りよりほんの少し大きいぐらい、ね、のイメージしてこうやって取り入れかけますと。はい。これでね、肉の方は軽く下味入れます。塩、はい、胡椒、お酒ね、これね、大さじ1杯。はい。一緒にこれもう少し揉みます。これね、小麦粉ですね。片栗粉でもいいんだけど、これね、今日の料理はあの小麦粉の方が合ってるねでこんな感じで小麦粉をこう少しまぶしますよしで小麦粉必ずこうやって振るじゃないですかこういうのこういうので振る時に必ずこうやって歌ってくださいこんな雪ねこれ歌わないと本当に味まずくなるんで絶対歌ってくださいねはいじゃあこんな感じでじゃあ下味 OK ですはいさっきのこの青唐辛子入ったやつにこのねタレ今度作っていくじゃあまずみりん、はい、大さじねこの分量でしょ2杯半ぐらいだなこれだと2杯半お酒も2杯半はい味噌もこうやって大さじ2杯半ねこんな感じで、はい、そしたら最後お砂糖なんだけどお砂糖だけは大さじ1杯ねはい、これでこれでねちょっとね青唐辛子が効いてるんだけどこっちの乾燥の方の赤も入れますこれ一つまみでねこの青唐辛子の爽やかな辛みとこの
乾燥の赤2種類の唐辛子を使うことによってこう辛さにもね奥行きが出ますので、えー、これね両方入れるのはとってもねい,いい感じに出ますよさあこれで今日のタレの完成ですよしじゃあ早速仕上げていきたいと思いますよっしゃ早速やっていきますかじゃあまずねこれで油大さじ1杯分ぐらいこう入れてよいしょいこういう状態であの小麦粉まぶしましたねなんだけどねこうやって鶏もも肉なんでこういうふうにこう皮がこうくっついてるわけですよでこれを皮をなるだけこう見つけたらねこう伸ばすようなイメージをしてこうやってこうなるべくこう皮みたいなの見つけてこういうのをこう伸ばすイメージでこうやってよしそしたらね最初ねこう動かさないで焦げ目つけるイメージでそしたらこのね水切ったこのレンコンとかこう入れちゃうもうね鶏肉からもうこの油から油が出ますよね。それをまあレンコンが吸いながら、ニンニクもポンポンポン、ナスもバーン入れちゃいます。このような状態でこう鶏肉がくっつかないようにこう離しながら全体にこうやって広げていきます。じゃあね、まあ、ししとうだけは気が取り早いからあのー、慌てないでね、後で入れるにして、でこういうような状態でちょっとね蒸し上げしていきます。で、火加減中火ぐらいです。はい、ちょっとね、今ね、測ってたんだけど、これで5分経ちましたよ。5分経ってじっくり蒸し上げにした状態ね。これでね、ちょっと様子見る。そうすると、ほら、鶏肉なんかがこうやって、綺麗な焦げ目つきますね。ほら、ね。これが、慌てて動かしちゃうと、こういう風な綺麗な焦げ目がつきませんので、今みたいにじっくりちょっとね、動かさないで待って、この焦げ目が、この美味しさにまた作用してきますんで、はい。そしたらね、ここに、ルルの、ししとう。もうね、これはもうすぐに火が通ってしまうので、先ほどの、この、からし味噌だれ。はい、これ一気に投入していきます。はい。はい、そしたらね、この味噌だれにはお酒とみりん入ってるんで、アルコール分を飛ばすような感じで少しこうやってゆっくり動かしながらちょっとだけこう詰めていきますはいしばらくこんな感じでゆっくりね詰めていくとねアルコール分が飛んでトロッとしてきて素材にあのしっかり絡みついていきますねはい、はい、いい感じですねこのような状態になったらもう完成ですはい、はい、そしたらねはい出来たてのこのねおいしそうなイカミちゃんを器に盛り付けてうわおいしそうだあれよしはい、こんな感じで器に盛り付けてはい完成しました今日の簡単料理ねえっ、ー、とレンコンと鶏肉のはい辛味噌炒めの完成でーすめちゃめちゃ美味しそうよしじゃあね早速ね食べてみたいと思います今日の感じこれだよーこんな感じだよーどうですこの感じ美味しそうだよねーじゃあ早速これを食べる前にはいいつも通りチューハイタイム皆さんお疲れ様でした乾杯あー美味しいもう無理しちゃうしってことでじゃあ早速食べてみたいと思いますおいとろきますうん<笑>これはもうめちゃめちゃ美味しい<笑>あ、ニンニクが効いてるうん、ニンニクの香りがバチンとまず最初来て味噌のコクのある味わいそれにビリッとこう唐辛子の辛さが効いてますねこの、なんていうのかなメリハリのある味パンチ力ありますねじゃあ鶏肉の方行ってみたいぞあ、これうん、香ばしいっすねこれは本当にこの肉なしにご飯のおかずに最適だと思いますよで今日はこのピリ辛仕立てにしてるんでもしあれだったらお子さんとかちょっと辛いのが苦手だったら全然辛いの入れなくても成り立つ味なんで辛さについては皆さんねいつも言ってるけど自分好みに調整してみてくださいねってことで今日はねこのねザ・おかずみたいなねご飯がもういくらでも進んじゃうって感じの鶏とレンコンの辛味噌炒めはい大成功でーす皆さん簡単なんでやってみてください今日もご視聴ありがとうございました